okay students uh, this is the time when we have to discuss about periodicity or uh, of valency or oxidation state right periodicity of valency or oxidation states in the periodic table <clears throat> so the valency is the most characteristic property of element as i have already told you it is the combining capacity of any element uh, atom of the element and can be understood in terms of their electronic configuration the valency of representative elements what are representative elements the elements of group 1 and group 2 right and uh, we can also include uh, elements of that side uh, you know p block so equal to the number of electrons in their outer uh, their valency is equal to the number of electrons in their outermost orbitals or equal to the 8 minus number of uh electrons in the outermost orbital right for example if you have these suppose a uh, second period le leta right lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen chlorine all right how many outermost electrons are there in case of lithium it is One, in case of beryllium, valence electron is two, boron three, carbon four, nitrogen five, oxygen six, and fluorine seven. Okay, so what is the valency now? These are valence electrons and elements. valency of lithium is what 1 for beryllium it is 2 for boron it is 3 okay for carbon it is 4 till now what we are, what is happening we are observing that valency is equal to the number of outermost electrons but what will happen nitrogen onwards now valency is equal to 8 minus if this pen is visible to all of you 8 minus a uh, number of valence electrons that is 5 8 minus 5 so valency is 3 for nitrogen for oxygen it is it will be 8 minus 6 that is 2 and for fluorine it will be 8 minus 7 that is 1 okay so this was for representative elements and uh, you can observe in group 1 now if one uh, period you have observed then the elements of same group having same valency or similar valency all right for example you are having lithium then what is this in the uh, in their group sodium this is alkali metals group potassium <clears throat> rubidium cesium and francium okay don't consider francium for time being it is a radioactive element all that electronic configuration will give you valency one all right so all these have valency one and they all will get the oxidation state of plus one okay oxidation state plus one and valency is one so this is the trend this is the relation and along a period when you go then valency one two three four and again three Two, one, right. So first, in, and then uh, in case of noble gases, it will be zero. So we can say when we move along a period, valency first increases up to four, then decreases up to zero. And when we move down the group, valency remains same. Okay. Yeah. Let's do this question. Example number three point eight. Using the periodic table, predict the formula of compound which might be formed by the forming following pair of elements: silicon and bromine, and aluminium and sulfur. It's my suggestion to the students that uh, don't see the answer and just pause the video. Do it yourself. Fine. I hope all of you have done this question. And uh, now. Uh, let me explain you just uh, a <clears throat>
See silicon bromide. Okay, silicon and bromine. Two. These two are we are having. Silicon is an element which is present in fourteen. Uh, sorry. Yeah, group fourteen, right? And if it is present in group fourteen, then what does it mean? It is having valency four. Fine. So silicon with valency four. On the other hand, we are having bromine. Bromine is a group seventeen element, and if it is a group seventeen element, it means it means it is having valency one. Fine. Now just apply the cross multiplication method to get the formula Si Br four. Right. If there was any cancellable term in these valencies, we would have cancelled them, right? The other example is aluminium and sulphur. So let's write aluminium. Aluminium is a group thirteen element, means valency three, and sulphur is a group sixteen element. It means it's it is having valency two, two and three. No common factor is there, so just cross multiply to get the correct answer, and it will be Al two. S three, fine. This is very easy. Uh, you have practiced plenty of questions on this method in your class ninth and tenth, right? So let's move forward now. Uh, the second thing what we have to discuss, beta, a part of their valency and oxidation state is anomalous property of second period elements, right? Anomalous property of second period elements. See in your periodic table, the second period consists of lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine. Right? But at each of these. uh let me tell you something more group 1 group 2 group 13 agar aap log notice kar pa rahe ho maine d block uh, gayab kar diya abhi periodic table se theek hai isliye itna kareeb aa gaye 13 14 15 16 and group 17 all right so lithium ke sath bari baki members kon hai सोडियम पोटेशियम प्रविडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम मैग्नीशियम इन द ब्रो बेरिनियम मीन्स ग्रुप टू कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एंड रेडियम Right. In the very similar way, you can have boron family, carbon family, nitrogen family. Uh, let me tell uh, you: phosphorus, arsenic, etc. In oxygen family, you can have sulfur. Okay, and other uh, selenium, Se, tellurium, Te, etc. Carbon family ka next member me likh deta hu silicon. Right. Just now we have seen. You can complete this periodic table, but just uh, for the trend, I am writing here: halogen, fluorine, then chlorine. You are having bromine, iodine, right, <clears throat> and astatine, and so on and so forth. So, what does these elements of group, sorry, period two, have special in them? Let's discuss it. Okay, they are showing anomalous behavior. Second period anomalous elements show anomalous behavior. What is anomalous? Means something which is not normal. All right. Yes, uh, we were discussing uh, this anomalous behavior of uh, second period elements, right? So the first element of each of the group one and two and from thirteen to seventeen, as I have mentioned here. that is boron to fluorine differ in many respects from the other members of their respective groups for example lithium unlike other alkali metals this lithium and these all are alkali metals but lithium and beryllium unlike other alkaline earth metals what do they do elements of 1 and 2 that is alkaline alkali metals and alkaline earth metals mostly form 
ionic bond with the non metals right but these lithium and beryllium go for covalent bond right so this is one exception one opposite means anomalous property for example lithium and uh, like unlike other alkali metals and beryllium unlike other alkaline earth metals form compounds with pronounced covalent character the other members of these groups predominantly form ionic bond ionic compounds okay in fact behavior of lithium and beryllium is more similar with the second element of the uh, following group right following group means lithium ka behavior zyada similar hoga following group second hai uske second element yani magnesium ke sath beryllium ka zyada behavior show karega kiske sath aluminium ke sath all right second member of the uh, next group right that is 13th group so ye kya hai this is known as diagonal behavior okay isi ko diagonal behavior or diagonal relationship in periodic properties bolte hain are ye baat samajh mein acha aisa ho kyu raha hai what is the reason behind this uh, anomalous behavior of s and p block elements of the second period right the reason behind this is their small size बहुत ज्यादा साइज स्मॉल होने की वजह से डिफरेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट इनके आइनाइजेशन इंथेल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्सेट्रा होते हैं राइट इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और दूसरा लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो ओके चार्ज टू रेडियस रेशियो का मतलब कि लार्ज चार्ज सपोज यू आर हैविंग लिथियम देन यू आर हैविंग सोडियम देन यू आर हैविंग पोटेशियम देन यू आर हैविंग रबीडियम कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग लगातार साइज इंक्रीज कर रहा है हेयर प्लस वन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन दिस मच ऑफ स्पेस हेयर प्लस वन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लार्जर स्पेस फर्दर लार्जर एंड फर्दर लार्जर राइट तो यहां पर चार्ज टू रेडियस रेशियो जो होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होगा स्मॉल एलिमेंट का दैट इज लिथियम का आ रही है बात समझ में सो दे आर हैविंग वेरी हाई चार्ज टू मास सॉरी चार्ज टू रेडियस रेशियो and high electronegativity because you know down the group electronegativity decreases to sabse zyada kiska hoga jo sabse upar hai that is your lithium all right or the second period elements understanding what i'm saying so these are the three main reasons why do they show anomalous behavior in addition to the first member of the group only four valency orbitals that is 2s and 2p and the other uh, cheez kya hai they are having just four valence orbitals in ke outermost shell mein yani second shell mein सिर्फ फोर ऑर्बिटल्स होते हैं एक एस का और थ्री फॉर पी तीन पी के आ रही बात समझ में पी एस पी वाई एंड पी जेड जस्ट फोर बैलेंस ऑर्बिटल्स आर देयर इसके बेसिस पे मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी इतना समझ में आ रहा है दिस इज वाई नाइट्रोजन का बैलेंस सिर्फ थ्री होता है जबकि अदर एलिमेंट्स फॉस्फोरस आर्सेनिक एक्सेट्रा ऑफ द सेम ग्रुप शो बैलेंस थ्री एज वेल एज फाइव ओके रीजन क्या है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं इट इज 1s2, 2s2 एंड 2p3, राइट वन टू एंड थ्री एंड 2s में दो इलेक्ट्रॉन है वन एंड टू राइट सो इन्हीं इन थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के लिए नाइट्रोजन थ्री बॉन्ड्स बनाता है राइट सो नाइट्रोजन इज हैविंग वैलेंसी थ्री ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस व्हेन इन केस ऑफ फास्फोरस अभी मैं फास्फोरस के लिए लिखू तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स सेम होगा देन थ्री एस टू एंड थ्री पी थ्री अच्छा आपको पता है कि थर्ड में डी और भी होती है हालांकि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या डी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डी एग्जिस्ट कर रहा है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है राइट डी जीरो पी में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन टू थ्री इनका पेयरिंग हो जाएगा बैलेंसी थ्री शो कर देगा बट इन केस ऑफ थ्री एस टू वी आर हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर उसको बॉन्ड बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो क्या करेगा थ्री के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके डी में भेज देगा राइट right? और इससे दो नए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे एक एस वाला जो कि पेयर्ड था उससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया और डी में एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया राइट right? तो ये फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी फाइव भी शो कर सकता है 
क्या ऐसा कुछ नाइट्रोजन में पॉसिबल था नहीं पॉसिबल था वाई बिकॉज टू जैसा कोई चीज होता नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता भी तो कहा जाता बात समझ में आ रही है मेरी दिस इज द रीजन so this is means just four valence orbitals is also a reason behind the anomalous behavior of the period two elements all right let's move forward next thing what we have to discuss is beta periodic trends and chemical reactivity okay periodic trends and chemical reactivity what is chemical reactivity the ability to combine with other substances right so we have observed the periodic trends in the fundamental we have uh, observed the periodic trends in certain fundamental properties such as ionic radii ionic enthalpy electron gain enthalpy valency etc we know by now that the periodicity is related to the electronic configuration abhi itna to samajh mein aa gaya hai that uh, periodicity is related to the electronic configuration okay that is all the chemical and physical properties are manifestation of the electronic configuration of elements the small sorry we shall now try to explore relationship between these fundamental properties okay so what the atomic radii and ionic radii as we know generally decrease in a period and left uh, from left to right as a consequence the ionization enthalpy abhi aap inko relate kar rahe hain bahut dhyan se samajhiyega Ionization, atomic radii along a period decrease कर रहा है जब एटमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाएगा तो वॉट विल एपनपी इंक्रीज हो जाएगा क्यों क्योंकि अब एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ गया है साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ पास आ गया है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज अन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑल द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज फॉलो इन वर्स स्क्वायर लॉ क्लियर सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एटमिक रेडियाई देर इज अ इंक्रीज इन आनाशय एंथैल्पी विथ सम एक्सेप्शन वो मैंने आपको बता दिए थे आनाशय एंथैल्पी डिटेल में डिस्कस करते समय एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड अलॉन्ग अ पीरियड जो आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और ज्यादा और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है वाई क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एफिनिटी है अगेन द रीजन इज साइज स्मॉल होना राइट क्या नोबल गैसेज में कंप्लीटली फिल्ड है इस वजह से उनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव रहता है दिस रिजल्ट इन टू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट द टू एक्सट्रीम ऑफ द लोवेस्ट एंड द सेंटर राइट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्टिविटी मैक्सिमम कहां पर है पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम्स पर इनिशियल ग्रुप्स एंड लास्ट ग्रुप थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन राइट आ रही बात समझ में और बीच में मिनिमम हो जाएगी क्योंकि वहां पर ना वो इस साइड में ना मेटल्स की कैटेगरी में ना नॉन मेटल्स की कैटेगरी में ना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है एंड वेन एवर देर इज ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्टिविटी इज देयर ओके फाइन सो दिस इज वन ऑफ द रीजन एंड यू ऑल हैव ऑब्जर्व दिस एज वी ऑलरेडी नो दैट अलॉन्ग अ पीरियड वेन वी मूव नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases right that's why we are having good non metals in case of group 17 elements fluorine chlorine bromine iodine acetone and uh, good metals either in group 1 and 2 like uh, lithium sodium potassium and beryllium magnesium strontium etc clear second thing what can happen uh, down the group metallic character increases metallic character increases and non metallic character decreases right non metallic character decreases when we move down the group clear fine and we will also see some exceptions of that transition series you can go for a simple reading right transition metals in uh, d block 3d series 4d series 5d series okay even 6d series is also there but that includes only artificial elements okay and uh, you also have seen the lanthanides and actinides i have made you to intro be introduced about the f block elements which are also known as inner transition elements so just uh, go for a simple reading of these paragraphs and this is it with your chapter now it is suggested to all of you that please do the ncert and ncert exemplar questions if you are an online student you can ask your doubts in the comment section or you can ask uh, through the 
group number whatsapp group number okay and um, if you don't uh, if you are an offline student just do the practice and ask your doubts immediately then and there thank you class keep learning keep studying and the next chapter which we will begin with is chemical bonding okay